Bienvenidos al segmento Mamá por Dos, o mejor dicho ahora, Mamá por Tres. Y vamos a abordar justamente este tema. ¿Qué es lo que pasa cuando nos enteramos de que estamos esperando un nuevo bebé? Si lo estábamos planificando, seguramente nos preparamos por mucho tiempo. Pero si les cayó de sorpresa la noticia, vendrán muchísimas preguntas que hoy podremos responder. La primera de ellas, nos enteramos que estábamos embarazados y estuvimos celebrando un poquito de más con bebidas alcohólicas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La norma es que hay que renunciar al alcohol desde el momento en el que planeamos quedarnos embarazadas, ya que el embrión recibe las sustancias nocivas que tome su madre. Estas pueden perjudicar los procesos de división celular y la disposición y desarrollo de sus órganos. La buena noticia es que si en las primeras dos semanas, o sea, cuando no sabemos que estamos embarazadas, la naturaleza se rige por el principio del todo o nada, solo crecerá lo bueno. Si las células están dañadas por alcohol, medicamentos, nicotina u otras enfermedades, no se dividirán. La segunda pregunta, ¿cuándo lo puedo comunicar a todo el mundo y por quién empezar? Lo primero de todo, nadie tiene derecho a saber inmediatamente que estás embarazada, únicamente si así lo deseas. Pero cuando des la noticia de tu embarazo, ten en cuenta el orden. A menudo los futuros abuelos no reaccionan bien si no les cuentas personalmente que hay un nieto en camino y a tu jefe tampoco le gustará enterarse en los pasillos. Te voy a dar una variante clásica. Primero, el futuro papá. Luego, puede ser tu mejor amiga. Luego, los futuros abuelos y tu jefe antes de la duodécima semana. El resto puede ser después si tú te sientes cómoda haciéndolo de esa manera. La tercera, en vez de ser pregunta, es como una afirmación. Y es que todos lo dicen a tu alrededor. A partir de ahora, tienes que comer por dos. Y la respuesta a esto es completamente negativa. Las mujeres embarazadas apenas necesitan más calorías que quienes no llevan un bebé dentro. Solo hacen falta aproximadamente 180 calorías más, lo que aporta una rebanada de pan, por ejemplo, con quesito o una fruta. Pero para muchas embarazadas ni siquiera esto, puesto que disminuyen el ritmo y se toman, con mucha razón, más pausas en su vida y así quemarán menos calorías. Conforme va avanzando el tiempo, nos llegan otras interrogantes. Por ejemplo, si estoy en los primeros meses de embarazo y aún no tengo tanta pancita, ¿por qué me siento tan cansada? ¿Te quedas dormida antes de que empiece las noticias o dejas a las amigas en el restaurante después de un plato de pasta porque ya no aguantas el sueño? Eso es justamente lo primero que notan muchísimas embarazadas. Hablamos de un cansancio extremo y es que su cuerpo se concentra plenamente en el crecimiento del bebé. Eso obviamente va a restar muchísima energía. A menudo, al comienzo del embarazo, la tensión sanguínea es bastante baja, lo que también te quitará mucha energía. Es completamente normal y hazle caso a estas señales que te está pidiendo tu cuerpo. Los primeros meses sabemos que son característicos de muchas náuseas. ¿Y qué es lo que pasa si crees que no te estás alimentando bien? No te preocupes, en cualquier caso tu bebé está bien alimentado. En las primeras semanas muchas embarazadas incluso adelgazan en lugar de engordar y no hay ningún problema. Hasta la décima semana no aumenta tu necesidad de calorías. Por supuesto, es importante que comas con normalidad en la medida de lo posible, aunque te siente mal. A muchas embarazadas le va bien con las verduras, con las frutas que alivian la acidez de estómago y te van a llenar. La única excepción es si antes de quedar embarazada pesabas ya muy poco y después adelgazas drásticamente. En este caso, tu ginecólogo te ayudará a ver de qué manera puedes tomar un suplemento vitamínico. Estas son algunas de las primeras interrogantes que nos llegan al enterarnos de que estamos esperando un bebé. Soy Verónica de León Regil y te espero la otra semana con más información en Mamá por Dos.